సిటీలో వినాయక చవితి సందడి కనిపిస్తోంది చవితి దగ్గర పడటంతో ఓవైపు విగ్రహ తయారీ పనులు ఊపందుకుంటే మరోవైపు విగ్రహాల కొనుగోళ్లలో బిజీగా మారారు జనం ఇవాళ ఖైరతాబాద్ వినాయక విగ్రహ తయారీ పనులను మంత్రి తలసని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ తో పాటు మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ పరిశీలించారు మహాగణపతి దగ్గర ఏర్పాట్లు బందోబస్తుపై అధికారులకు సూచనలు చేశారు హైదరాబాద్ లో వినాయక చవితి హడావిడి కనిపిస్తోంది పండగ దగ్గర పడడంతో ఖైరతాబాద్ వినాయక విగ్రహ తయారీ పనులు ఊపందుకున్నాయి ఇవాళ విగ్రహ తయారీ పనులు ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ అన్ని శాఖల ఆధ్వర్యంలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి దగ్గర అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని చెప్పారు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామన్నారు వినాయక విగ్రహం చుట్టూ బారికేడ్స్ ఏర్పాటు చేసి పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు హెచ్ఎండిఏ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో ఖైరతాబాద్ వినాయకుడిని నిమజ్జనం చేస్తామన్నారు మరి కార్యక్రమాన్ని మొన్ననే మీటింగ్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది రెండోది శాంతి భద్రతల విషయంలో కానీ కుల మతాలకు అతీతంగా ఇది గొప్ప పండుగ ఇక్కడ పది రోజులు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అఫీషియల్గా యాభై మూడు వేల రెండు వందల నలభై తొమ్మిది విగ్రహాలు హైదరాబాద్ సిటీలో అఫీషియల్గా ఉన్నాయి పర్మిషన్స్కు ఎటువంటి ఆటంకాలు ఇబ్బందులు లేవు ఖైరతాబాద్ వినాయకుడిని ఏటా లక్షల మంది భక్తులు దర్శించుకుంటారని చెప్పారు మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ పోలీస్ జీహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో అన్ని శాఖల అధికారులతో భద్రత కల్పిస్తామన్నారు మరోవైపు సిటీలో వినాయక నిమజ్జనం కోసం ముప్పై రెండు కొలనులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు భారతదేశం మొత్తంలో కూడా వినాయక నిమజ్జనం అనేది మరి హైదరాబాద్ లో జరిగే నిమజ్జనమే మరి గణేష్ నిమజ్జనమే చాలా పవిత్రమైనది ప్రతిష్టమైనది నిమజ్జన మంటపాలకు సంబంధించి కానీ చెరువులకు సంబంధించి కానీ ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మరి గణేష్ నిమజ్జనం హుస్సేన్ సాగర్ లే కాకుండా హైదరాబాద్ లో కొంత డిసెంట్రలైజేషన్ చేసి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండడానికి దాదాపు ముప్పై మూడు లేక్స్ లో గణేష్ నిమజ్జనానికి వినాయక ఫండ్స్ కట్టి మరి ఇక్కడ ఉండే హుస్సేన్ సాగర్ లో ఏ ఏర్పాట్లు అయితే ఉన్నాయో అదే ఏర్పాట్లు క్రేన్లు లైట్లు అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా మరి నగరం నలుమూలుగా చేశాం పోయినసారికి ఈసారికి ఇంకా దాని ఏర్పాట్లలో వ్యత్యాసం చూపెడతాం బ్రహ్మాండంగా గణేష్ ఉత్సవ పండుగ నిమజ్జనం కూడా చేతి చూపెడతామని చెప్పి నగరవాసులు పర్యావరణాన్ని రక్షించాలని కోరుతూ నాంపల్లిలోని జవహర్ బాలభవన్ లో ఇకో ఫ్రెండ్లీ వర్క్ షాప్ నిర్వహించారు తెలంగాణ స్టేట్ నేషనల్ గ్రీన్ క్రాప్ ఆధ్వర్యంలో ఈ వర్క్ షాప్ జరిగింది స్కూల్ పిల్లలతో మట్టి గణపతులను తయారు చేయించారు మట్టి గణపతులను బాగా తయారు చేసిన విద్యార్థులకు బహుమతులు అందజేశారు ప్రతి ఒక్కరూ మట్టి వినాయకులను పూజించాలని కోరారు ఈ రోజు ఇరవై ఐదు పాఠశాలల నుంచి సుమారు రెండు వందల మందికి పైగా విద్యార్థులు ఇక్కడ రావడం జరిగింది వారిలో దాగి ఉన్నటువంటి నిష్ణాతులమైనటువంటి క్రమశిక్షణను బయటపెట్టి మంచి విఘ్నాలను విగ్రహాలను తయారు చేసి మరి అది ఎలా ఉంటుందో చూపించడం జరిగింది మరి విద్యార్థులు కూడా వారు వారి వారి పాఠశాలకు వెళ్ళి ఈ మట్టి విగ్రహాలను ఎందుకు వాడాలనేటువంటి దాన్ని మళ్ళీ అలాగే ఇరవై ఒక్క రకాలైనటువంటి పత్రి ఏ రకమైనటువంటి సైంటిఫిక్ వాల్యూస్ ఉన్నది వాటిని ఎందుకు ఉపయోగపడేటువంటిది అంటే మన జీవ వైద్యాన్ని బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలనేటువంటి విషయాన్ని విద్యార్థులకు మేము వినయించడం చేశాము సో ప్రతి ఏటా మేము టిఎస్ ఎన్జీసీ మరియు జవహర్ బాల్ భవన్ ఆధ్వర్యంలో మేము మట్టి వినాయకులను తయారు చేసి అంటే మనము పూర్వీకుల నుంచి చూస్తున్నాము మనకు గణపతి ఏదైతే ఫెస్టివల్ ఉందో మనం ప్రతి ఏటా చేసుకుంటాం కానీ దాంట్లో ఏంటంటే పీఓపీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మన వాళ్ళంతా పండుగలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో సొసైటీలో ఉన్న మన కాలుష్యం చేయకుండా అంటే ఈ నీటి కలుషితం మనము చేయకుండా పిల్లలకు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడం అనేది ఇక్కడ మా ఉద్దేశము పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇందులో పార్టిసిపేషన్ చేయడం జరిగింది పిల్లలతోనే ఏదైనా కూడా సమాజంలో మనము ఒక చేంజ్ అనేది తీసుకురావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ కాంపిటీషన్ చేయడం జరిగింది మరోవైపు మట్టి గణపతులను పూజించాలని పీసీబీతో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు ప్రచారం చేస్తున్నాయి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాలతో పర్యావరణానికి నష్టం కలుగుతుందని అవగాహన కల్పిస్తున్నాయి